في مدن بهذا العالم مو عادية أبدا وكأنها قطعة من الجنة مختلفة عن مدن العالم وبتبهر كل الناس اللي بتزورها نحن هلا في لو طبقونا لو طبقونا هاي 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 طالعين بالقطار الجبلي لمكان ورح نتفرج على احلى وادي بالعالم نحن هلا وصلنا على قمه ميغر رح اطلع على هنيك على نص الجبل هون تقريبا مصنف من احلى وادي بالعالم تلاقي الهياكل هاي مصنوعه من الخشب رحلتنا اليوم رح تكون كثير حلوه، نحن هلا طالعين بالقطار الجبلي لمكان ورح نتفرج على احلى وادي بالعالم، ورح نحاول ناخذ لقطات هيك من فوق ونشوف ان شاء الله ما يكون هيك برد لانه اغلب المناطق برد، قالوا لي انه اليوم مو هيك كثير برد لهالشيء ما جبت لبس وانا حاسس انه في برد يعني. مرحبا فيكم نحن هلا وصلنا على قمة ميغن بتاع اسمها ميغن اللي بترتفع تقريبا 3500 متر عن الارض اللي بتطل على احلى وادي بالعالم نحن هلا طلعنا لفوق بالاول ورح نصور لقطات درون قطات بين الغيوم ورح نصور الوادي كمان من فوق ورح نصور الشلالات كلياتها خليكم معنا حطوا لنا لايك واشتركوا بالقناة وشاركوا الفيديو مع اصدقائكم طبعا وين ما تروح لو تبغون انا وبالاخص بهذا الطرف من سويسرا من هذا المكان تحديدا فيه كل اللوحات او كل التماثيل من خشب لانه هي الضيعة معروفة بنحت الخشب وفيها معاهد موسيقية وفيها ورشات صناعة الالات الموسيقية من الخشب الصافي لهالشي وين ما تروح بتلاقي الهياكل هي مصنوعة من الخشب ومعروفة تقريبا من كتير كتير وقت طويل بنوع الخشب الموجود هون رح اطلع على هنيك على نص الجبل وطير الدرون ما تجي ديريكت من الجبل طبعا لانه مو كل الاماكن بتطلع علي القطارات والتلفري لهذا السبب في اماكن لازم تمشيها مشي لانه بتكون كثير ايش اسمه مثل الحيط تقريبا ولازم تمشي فيها مشي هون تقريبا مصنف من احلى وادي بالعالم بعد ما جينا من فوق فوق نسكر هذا الباب كل انواع الورود لانه هون وكل مكان الارض والجبال متنوعه وفي كثير انواع من الورود والزهور كاتبين كل شيء تفاصيل عن الورود اللي فينا كمان تشربها تعملها مثل الشاي او الاشياء الثانيه الطبيه الاعشاب الطبيه وتشربها وفي اكسترا يعني في شغلات فيك ترقد على الحشيش او تدوس على هدول الورود ولا لا وكمان مكتوب بنشوف هون حاطين هاد يعني هالعشبه نوع هاي العشبه بتداوي مثلا جروح او كسر او اي شيء وهون كمان اذا صار معك شيء او وين فيك ترقد او اذا صار معك اي شيء هون معلومات بشكل عام حاطين كمان يعني شيء خرافي عاد عن المعلومات هاي كلياتها حاطين امثله عن الادويه اللي بتنصنع منها هاي الورود هدول الورود شو بنصنع منهم وانو ادويه بطلع منهم مثلا شوف هذا الدواء هذا الورد المكتوب فوق نوع هذا الورد بنصنع منه هذا الدواء مثلا عندنا هاي العشبه الصفراء هون بنصنع منها الدواء هذا وهي العشبه بنصنع منها هذا الدواء او مثلا بنشرب كمان وهي العشبه مثلا بتصير مثل الشاي هون هيك يعني اغلب هدول الشغلات 
في منه اللي بيستعمل للدواء وفي منه بيستعمل مثل الشاي للشرب وفي منه كمان بينشرب هيك بس هيك مشروب نكهه بيكون نكهته طيبه مثلا مثل هاي الصفرة اللي شفناها هي طعمه يوحنس هاي معروفه باوروبا بشكل عام في كذا شغله بتكون هي طعمه شوي حلو وطيب لهالشيء بيستعملوه مثل الشراب وبيشربوه هون اي مكان وين ما تروح في لوحات صغيره ولوحات كبيره بالارض محطوطه وين ما تروح جنب الورود جنب المطرح اللي وجنب المكان اللي بينبت في هذا العشب بيكون في معلومات ونوع العشب واسم العشب وكل شيء عنه او نوع الورد او اسم الورد وكل شيء معلومات عن هاي الورده او اذا فيك اصلا تستعملها ولا سامه ولا للشرب او حتى للدواء كله بيكون مكتوب مو بس هاي هون وين ما تروح تلاقي جنب اي نوع من العشب مكتوب بس هاي معلومات عامه عن كل شيء <تصفيق> كله هيك شلالات وبيجوا الناس بيصيفوا هون بالشهر الثامن والتاسع اوروبا كلياتها اوروبا كلها بتجي لهون بتعمل الاستراحه او بتعمل العطله تبعها هون هاي بروت هذا المكان يعتبر من اكثر الاماكن الحلوه اللي ممكن تزورها بحياتك Thank you. 